అని వ్యక్తి నేను పదకొండున్నర కోట్లు ఖర్చు పెట్టాను అని అన్నప్పుడు అక్కడ ఉండి వ్యతిరేకిస్తున్న వాళ్ళు సమర్థిస్తున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి స్పష్టంగా తెలుసు డబ్బు పెట్టంది ఎన్నికల్లో గెలవటం కష్టము అని కానీ అందరూ మళ్ళా ఆయన నివసిస్తున్నారు ఇంక్లూడింగ్ ఆయన నియోజకవర్గ ప్రజలు కూడా ఏ విధంగా జరిగిందన్నది ఒకసారి ఆయన నియోజకవర్గ ప్రజలు ఆయన గురించి ఏమంటున్నారు ఒకసారి చూద్దాం దగ్గర బంధువుల దగ్గర ఫస్ట్ టైం జులైలో జులై నెలలో ఇరవై లక్షల రూపాయలు తీసుకొచ్చి ఇచ్చాను సెప్టెంబర్ నెలలో మరలా ఇంకొక ఇరవై లక్షల రూపాయలు తీసుకొచ్చి ఇచ్చాను ఇవ్వగ మరలా ఇచ్చిన తర్వాత ప్రతి నెల అవి కాకుండా నెల నెల పదివేల రూపాయలు ఇవ్వాల్సిందని చెప్పి ప్రతి నెల పదివేల రూపాయల చొప్పున తీసేసుకున్నాడు మా దగ్గర ప్లస్ లాస్ట్ ఎలక్షన్ మూమెంట్లో మరలా పిలిపించేసి తను మాకు మిగతా పది లక్షలు ఇవ్వాల్సిందని చెప్పేసి ఇచ్చేసాడు మా వల్ల కాదు సార్ మేము ఇవ్వలేము నా వల్ల కాదు నేను ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నాను అప్పుల పాలు ఏమన్నా సార్ అని చెప్తే కాదు కూడదని గొడవ చేయగా ఒక రెండు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చేసాను ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ పిలిపించేసి వాళ్ళ మనుషుల్ని నా దగ్గర పంపించి నువ్వు మిగతా డబ్బులు ఇవ్వకపోతే నిన్ను షాప్ నడవ నేను నీకు షాప్ పోలీసు వాళ్ళ చేత కేసులు పెట్టించి గందరగోళం చేస్తాను బెదిరించాడు కానీ నా వల్ల కాక తట్టుకోలేక నేను పోలీస్ స్టేషన్ టూ టౌన్కి వచ్చి కేసు పెడుతున్నాను మేడం మీరు ఫోన్ చేస్తే జాబ్ ఇప్పిస్తాను అని చెప్పన్నారు కళ్యాణ్ రామ్ బాబు గారు ఏమో హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళారు గుంటూరులో వాళ్ళ హస్బెండ్ వాళ్ళ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళారు అక్కడ మాట్లాడి మాట్లాడితే సరే ఆరు లక్షలు కట్టమ్మా నేను జాబ్ ఇప్పిస్తాను అని చెప్పన్నారు సరే బయటకు వచ్చిన ఆరు లక్షలు కాదండి నేను తగ్గించండి అని చెప్తే సరే ఐదు లక్షల అరవై వేలు చూపలేమని చెప్పన్నారు సరే అని చెప్పి నేను మూడు రోజులు బయట వడ్డీకి తీసుకొచ్చి రెండు రోజులు మరుసటి రోజు మళ్ళీ వెళ్ళి హసే హాస్పిటల్ కాడికి వెళ్ళి మూడు లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత నేను ఒక నెల రోజుల తర్వాత లక్ష రెండు లక్షల అరవై వేల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది మొత్తం ఐదు లక్షల అరవై వేల రూపాయలు ఇచ్చాను అందులో పొలం కొనుక్కున్నాను రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు ఎకరాల పద్నాలుగు సెంట్లు దాన్ని ల్యాండ్ కన్వర్షన్ తీసుకొని ఫ్లాట్లు వేసి అమ్మాను తర్వాత రెండు వేల పదిహేడులో కోర్టులో నుంచి శ్రీనివాస్ అని విజయలక్ష్మి మేడం గారు పిఏ గారు ఫోన్ చేశారు ఒకరోజు నువ్వు అర్జెంటుగా సేఫ్ ఫ్యాక్టరీలోకి వచ్చి మేడం గారితో మాట్లాడాలన్నారు నేను మర్నాడు వెళ్ళాను నువ్వు అక్కడ ఫ్లాట్లు వేసేవో అది ల్యాండ్ ఉంది డిస్పూట్ ఉంది ల్యాండ్కి ఆ ల్యాండ్ నేను తీసేసుకుంటున్నాను అని నన్ను బెదిరించారు తర్వాత నేను పిఏతో మాట్లాడాను ఏంటో ఇది దౌర్జన్యం ఇట్లా నా సొంత ల్యాండ్ అని చెప్పినా కూడా వినిపించుకోకుండా నువ్వు డబ్బులు కొంత డబ్బులు ఇస్తే అది రద్దు అయిపోద్ది అని నా చేత డబ్బులు పది లక్షల రూపాయలు మూడో రోజే కట్టాలన్నారు నేను అప్పు తీసుకొచ్చి ఆడాడు తీసుకొచ్చి మూడో రోజు పది లక్షలు కట్టాను ఇంకా కొంత డబ్బులు ఇవ్వాలని చెప్పి ఇప్పుడు కూడా పీడిస్తూనే ఉన్నారు అట్లా నేను బయట కూడా అప్పు తీసుకొచ్చి ఆ డబ్బులు కట్టాను కాబట్టి వాళ్ళు నేను స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది బాధ్యతలు కొందరు తమ ఏ విధంగా డబ్బు ఇచ్చారు ఏ విధంగా తమకు అన్యాయం జరిగిందని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు కానీ ప్రాక్టికల్గా ఇది ఒక్క నియోజకవర్గానికో ఒక్క ఎమ్మెల్యేకో లేకపోతే ఒక ప్రాంతానికో సంబంధించిన విషయం కాదు కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు తమ రాజ్యాన్ని డబ్బు సంపాదించే వేదికగా మార్చుకున్నారు ఆ డబ్బు సంపాదించుకునే వేదికగా మార్చుకోవడానికి కారణం వారు కొంత ఖర్చు పెట్టారు ఇప్పుడు అందరికీ తెలిసిన సత్యం ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఒక ఎమ్మెల్యేగా గెలవాలంటే పర్టికులర్గా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై కోట్ల రూపాయలు కావాలి ఆ ఇరవై కోట్ల రూపాయలు అయిపోయిన తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే గిరి మెయింటైన్ చేయాలి మెయింటైన్ చేయడానికి అంటే మాకు ఈ సమస్య ఉంది ఈ సమస్య ఉందని చెప్పేసి ప్రజలు వస్తుంటారు అది మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఒక ఐదు కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది ఐదు సంవత్సరాలకి నెలకి పది లక్షలు చొప్పున్నాం ఐదు సం అది ఒక ఐదు కోట్లు ఇరవై ఐదు ఒక ఐదు ముప్పై కోట్లు అయిపోయింది మళ్ళీ ఎన్నికల్లో పోట్లాడాలి పోట్లాడాలి మళ్ళీ ఒక ఇరవై కోట్లు కావాలంటే ఒక యాభై కోట్ల రూపాయలు మీ దగ్గర ఉంటే మీ పేరు పక్కన ఎమ్మెల్యే గిరి అని జారుతుంది ఈ యాభై కోట్ల రూపాయలు పెట్టి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ డబ్బు సంపాదించుకు ఇంకేం చేస్తారని ఆశించవచ్చు మనం అదే ఈ క్రమంలో ఇంకోటి మనం చూడవలసింది ఏంటంటే ఈ తొంభై తొంభై తర్వాత ఈ ఎంఎన్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కానీ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ వాళ్ళు కూడాను రాజకీయాల్లో ప్రవేశించారు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి ఎలక్షన్స్లో ఎంపీలు కానీ రాజ్యసభ మెంబర్లు కానీ పార్లమెంట్ మెంబర్లు కానీ లేకపోతే వాళ్ళ తరఫున రిప్రజెంటేటివ్స్ని పెట్టి వాళ్ళ కంపెనీలకు అనుకూలంగా మర్చుకోవడం కోసం చేసుకోవడం వాళ్ళని పంపించారు ఈ ప్రాసెస్లో ఈ పార్టీలకి డొనేషన్స్
తరువాత ఈ ఈ వాళ్ళని చూసిన తర్వాత మనము డబ్బులు ఇచ్చి వీళ్ళని గెలిపించడం ఎందుకు మనమే రాజకీయాల్లోకి వస్తే సరిపోద్ది అనే ఉద్దేశంతో కాంట్రాక్టర్లు ఆబ్కారీ కాంట్రాక్టర్లు లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్ కాంట్రాక్టర్లు వ్యాపారస్తులు బిజినెస్ పీపులు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా మోతు బరులు వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి వాళ్ళు డబ్బులు ఖర్చు పెడుతూ ఎన్నికల్లో స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళు మొట్టమొదటి రెండు కోట్లతో గెలిచినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఐదు కోట్లతో పది కోట్లతో వాళ్ళు ఇరవై కోట్ల దాకా ఖర్చు పెట్టి నిలుస్తున్నారు ఈ ప్రాసెస్ అందరికీ తెలుసు ఇద్దరు ఖర్చు పెడుతున్నారు రెండు పార్టీల వాళ్ళు లేకపోతే మూడు పార్టీల వాళ్ళు కూడాను డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా ఎవ్వరూ లేరు కాబట్టి ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత దాన్ని ఎట్లా తీసుకురావాలి మళ్ళీ వెనక్కి సంపాదించుకోవాలన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్రమ మార్గాలని అనుసరించాల్సిందే దీంట్లో ఎక్కడ అనుమానం లేదు అనుసరిస్తున్నారు దాని గురించి కూడా అనుమానం అక్కర్లేదు కాకపోతే ఈ కేసు అనేది ఓపెన్గా వచ్చి వాళ్ళు ఏదో వెనక నుంచి రాజకీయంగా ఒక బలం ఉంది కాబట్టి ఏం కాదనే ధైర్యంతో వస్తున్నారు కానీ రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఇవాళ రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై వరకు ఎందుకు ఆగారు అంటే భయపడి అంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలామంది కాంట్రాక్టర్లు ఉన్నారు రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు ఉన్నారు బిజినెస్ పీపుల్ ఉన్నారు ఆబ్కారీ కాంట్రాక్టర్లు అందరూ ఉన్నారు అందరి దగ్గర కోట్ల రూపాయలు పార్టీ ఫండ్కి ఇస్తూనే ఉన్నారు అవసరం 